What's happening, people? This is Kochi Machan and welcome back to another vlog. Apa inna nama dapa lada Huskarna, Huskarna. Dengan ke ingat mana ini beraya. Apa Huskarna ada wheat plain tu? Anak cafe riser mula nama dapa lada. Apa Huskarna tu? Orang ini Swedish company. Anak, awal ni entry level bike sana. Ini wheat plain and sweat plain tu. Anak, dua model. Nama dapa basically nama dapa Duke 250 ada satu platform le. Anak itu build dia. Kena. Korcik korcik itu asal anda main itu asal ini look sila anda. Baki engine side itu rear itu asal anda. Atre itu asal lu baki ke almost. Nama dia Duke 50 itu dahnya almost same dahnya. Abah dah orang kita ada review lagi kerja. Apa yes? Ida nama ni ada friendly dah lalu ke. Friendly dengan kita nama jenis itu round headlamp atau nado buying kerja chair nado ini. Nampar deh show kinder dek itu, adi yang gap pun nulis dinda daylight. Apa round LED headlamp mana? Orang DRL running endu. Nya just jono orang lagi kanci ram. Kanda. Awe orang DRL, ana inde cuttum, pina dimum brightum. Ida ana dinda headlamp. Pina nampak adat nampar indicators lagi boleh ambaya LED indicators. Anah dekuk orang nampar. Tadi dek dinda suspension lagi nampak ambaya 43 mm upside down apex inde suspension ana. Nampak kana. Ini berada dalam adventure 390 ini kan dah ada type satu suspension dan ni mana, nama kita Husqvarna with plane lim, apa ni? Kondo naikkan itu. Pini ini berada dalam kita Husqvarna ada satu emblem untuk dia, nama kita Husqvarna ada emblem. Adakah ini tu? Nama kita ini berada alloy lagi, nak ambil ini berada satu with plane ni. Ini dua tyre size itu 17 inch tyre, so ada 110, 70, 17 de tyre, so ada ini kita kuda kan? MRF ini. Revson orang tayar ana. Ippa idele stock aita available aikan. Ada ente namuk breaking lagi nak kamba ya. Nama kita friend discan orang ini mungkin 320 mm discan. With dual channel ABS. Apa dual channel ABS suitable ana ABS nama kita super moto mode und, road mode und ABS. Ada kuda ana nama kita shock kine orang orang pertanyaan lagi ni. Ada ente kana kita agak tu covered ana. Sehingga nama kita pertama side ini nangen shock kine iba agan do. Di tren. Di dekat covered ana sehingga. Aile kita nadi om kalium. Ma body ana adi cia orang lagi ni. Awalnya cover ini terendah. Pini dengan engine saya lagi nak kamera engine orang ini tegi. Orang itu 248.8 cc single cylinder liquid cool engine. Anak nama Duke 250 kan dekat nama almost same engine. Anak pasca power ceria. Viti asal untuk 31 bhp m 24 newton meter torque. Anak ini produce anak power torque. Nih kan anak kita liquid cool engine. Anak nama kita ceria itu radiator orang orang kita kuda terendah. Kita nak kamera nama kita back kita brake cylinder. Ada kita dengan back kita kan anak boleh melihat itu variety anak sahaja. Anak liver kita nama kita kan anak melihat itu banyak adil lagi apa yang ada. Adi lagi ane kira, bahasa lelaki variety ayat lelaki compact ayat lelaki design ane, nama kita Husker ni ada wheat pill na ayam, sweat pill na ayam. Next sih dende exhaust, exhaust sih sih dikem, entah apa ya, satu variety ayat lelaki design, nama kita aftermarket exhaust sih macam mana, awal sih shape pill lelaki design ane Husker ni ada, ini ada Husker nama motorcycles ni kita ini dende, apa nama kita back lagi, nama kita ambaya pinya back kita braking, ada back kita brake disk ni orang betingin 230 mm brake disk ane. With the dual channel ABS, we have to switch the back ABS to the road mode and the super motor mode. Now, the back tire size is 150, 60, 17 tires. That's the same thing. Husker is an emblock. It's a good result. Now, the back tire size is 150, 60, 17 tires. That's a good result. I'm just going to show you this. I'm going to show you this. I'm going to show you this. Kati kerja, ini dahana break kerja, kita katakan lagi. Pada dahana, nama kita park plate. Pina LED indicator sana, pina tarik tinggal nak kembali, nama kita hugger. Ibu ni nama kita number plate ini kari ingat hold dia na. Ini kita side ini buat apa ni tu? Ingat orang ikut kuda tu je anda. Abang nama kita light anda buat reflector kuda tu anda. Berdeh kita nak kembali, nama kita sari garis India ke bandi, matram enda kiri guna. Orang sari garis dengan tu orang macam ini. Ibu ni. Aduk kari ni tu, nama kita. Ini dahana nama kita pilihan ni, alingi back kiri nama kita kian nama kita foot trusting kari ingat. Ibu ni mana orang shape pilihan alingi nama kita body ini alingi mana kan? Nama kita friend rider ni foot trusting ni 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 berempat kan? Pina suspension monoshock suspension apex ni ni ni, abu ni five step adjustable suspension ni ni, ibu ni available lagi kan? Nama kita with pilihan ni. Ada gearbox ni orang ingat tegi six speed gearbox with slipper clutch and assist. Abu ni orang macam tu illa, orang itu asal illa same gearbox ni ni ni. Pina dengan kanam exhaust tu boleh kan? Nanti, nama kita two speed ni kan? Nanti kan? Nanti, ingat ni boi, angin ni exhaust tu boleh kan? Pine ground clearance ni agamaya 145 mm mana, atau macam korang baca ground clearance, but hopefully, nama kita adi di jalan, nama kita one day kau tu nak kamp petiu, ini perlu disi kiam. Pini ni berada, itu metal ato, beri metal piece, ceri kita urutan dapat ground clearance, korang cik korang mana orang kariya, aduan dah ni beri metal piece, pini ni berada, ini beri metal piece, adum, angin adi ini kuda, ini exhaust ini side kuda tanjeng, adum boi dende. Apa adu ni nalla kariya, orang crash kada kan agamaya, agak macam same, nama kita diukir kita kan, nama kita tanjeng beri crash kada orang ini kuda tengen. Pine ini ki irna salah ganda. Yudu idu idu mula ana nama kita ada seat open jam beda. Nalal quality an nalal fit and finish orang ini one di inde build ane kerja ini. Ini kau cerupi satu, 
ഒറ്റ ഒരു പീസാണ് ഫൈബറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റാണ് കണ്ടോ ഇത്രയും കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് സീറ്റ് അത്ര വൈഡൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ചെറിയ കുഞ്ഞ് സീറ്റാണ് പില്ലിയൻ സീറ്റ് ആയാലും അത്യാവശ്യം ചെറിയ സീറ്റാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു ഗ്രാബ്രി ഗ്രാബ്രയിലും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഹസ്കോറിൻ്റെ എംബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ലിഡിൻ്റെ ഹസ്കോറിന എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പൊ പൊക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കീറണ സ്ഥലം അതും നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ ഓവറോൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാസിൻ്റെ അവിടെ വിറ്റ് പ്രീൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ ബാസാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കഫേ റേസർ മോഡലായതുകൊണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ ബാസാണ് കൊടുത്തേക്കണേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്യൂക്കും ബജാജിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ഒരു മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണേ ഒന്ന് മീറ്റർ ഓൺ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കൺസോളാണ് നമ്മുടെ ഹസ്കോറിനയുടെ അതുകൂടാണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആർ പി എം മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ പി എം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കോ മീറ്റർ ആണിത് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻജിൻ ലാമ്പ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ എ ബി എസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ടും ആണ് നമ്മുടെ ബട്ടൺ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എ ബി എസ് റോഡ് മോഡിൽ അടക്കണം ഇനി എക്കി പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് സൂപ്പർ മോട്ടോ മോഡിലേക്ക് ആക്കാം പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും ഇവിടെ ഫ്യൂലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണേ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഒരു കീ സിമ്പലും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം അവർ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും വഴി അറിയാം എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡ്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് അതേ സൗണ്ടാണ് ബട്ട് ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് കുറച്ച് തുറന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടെ വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ഭാഗമൊക്കെ ശരിക്കും ജസ്റ്റ് ആ ഡ്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ ആ ഒരു ഔട്ടർ കവർ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഹസ്കോറിനയുടെ എംബ്ലോളിൽ ഒരു കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ ഇനി നേരെ വണ്ടിയുമേ കയറി ഇന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ യെസ് നമുക്കിനി നേരെ വണ്ടിയുമേ കയറി ഇരിക്കാം വണ്ടിയുമേ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വരാൻ പോകണം ആദ്യം തന്നെ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു കെ ജി ആണ് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് അത്ര വെയിറ്റൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല സീറ്റ് ഹൈജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റിനെ കാട്ടും ഒരു ഫൈവ് എം എം കൂടുതലാണ് അതും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫുഡാണ് സീറ്റ് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് ഇത്രയും കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇത് ഇത്രയും താഴത്തേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കഫേ റേസർ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ അതിനൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് മൈലേജ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്ന തന്നെ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കഫേ റേസറിലേക്കാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരിക്കാം പക്ഷേ പില്ലിയണൊക്കെ ഇരുന്ന് ഓടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷോൾഡറിൽ കുറച്ച് പെയിനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇരി ഇരിപ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സീറ്റിൻ ഫുഡ് പെക്സ് ഒക്കെ റിയർ സെറ്റാണ് പുറകിലോട്ടാണ് കുറച്ച് ഫുഡ് പെക്സ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു കഫേ റേസറിൽ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടൈപ്പ് ഫീൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ വിറ്റ്പിലിൻ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സെയിം ആ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ കണ്ടേക്കണം അതേ ടൈപ്പ് ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് അതിന് വലിയ
ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ വണ്ടി കയറണം വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആ പവർ ഡെലിവറി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആർ പി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ പവർ ഡെലിവറി ഫീൽ ചെയ്യും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് വൈബ്രേഷൻ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ തുടങ്ങുക ആദ്യം ഫുഡ് പെക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ഹയർ ആർ പി എംസ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്നും ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും വണ്ടിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രിസൈസ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റർ സൈഡിലാണ് ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് ഫീലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റർ സൈഡിലാണ് അത് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും നല്ല നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഓൾ എല്ലാ വണ്ടിയിലും നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഇത് കിടത്താനൊക്കെ നല്ല രസമാണോ നല്ല കൺട്രോളും നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ഈ വണ്ടി ശരിക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് കോർണർ അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ ഒരു റൈഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ഫോർട്ടി ടു എം എം ആണ് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനും ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ്റെ ട്രാവൽ നല്ലൊരു ഡാമ്പിങ് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ആണ് കാര്യം അധികം സോഫ്റ്റ് ആയി ഈ വണ്ടി നമുക്ക് കോർണർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ആണ് ബാക്കിലത്തെ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഹാർഡ് ആക്കാം സോഫ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റും ആക്കാം ആ വണ്ടി സസ്പെൻഷൻ മിറേഴ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിൾ ആട്ടോ നല്ല വലിയ മിറേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടെ ബെറ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാർ ആൻഡ് മിറേഴ്സ് ആയിരിക്കും ബാർ ആൻഡ് മിറേഴ്സ് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അറ്റത്തായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ റൗണ്ട് മിറേഴ്സ് വെച്ച് അവർ കൊണ്ടുവന്നേക്കണ വണ്ടി വണ്ടി ഭയങ്കര അജയിലാണ് ഭയങ്കര ഫ്ലിക്കബിൾ ആട്ടോ നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ നല്ല രസമാണ് വണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലിക്കബിൾ ആണ് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കാൻ കുഞ്ഞു വണ്ടിയാണ് ഭയങ്കര ചെറിയ വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈസുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നൂല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ലൊരു കുഞ്ഞു വണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഈ വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൂർസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഇഷ്ടമാണ് ഈ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് കുറച്ച് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയാൽ പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനത്തെ ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കഫേ റേസർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഈ വണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും സീറ്റ് അടുത്തത് സീറ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ചെറിയ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ട അധികം തടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാൻ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നല്ല സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിലിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യം ചെറിയ കുഞ്ഞ് നാരമായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് ഈ വിറ്റ്പിലിൻ്റെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഒക്കെ ക്രൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെതർ ജാക്കറ്റും ഒരു ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ക്ലാസിക് ലുക്കുള്ള ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കലക്കം വണ്ടിയാണോ ട്രാഫിക്കിലൂടെ ഓടിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഇത് ചെറിയ വണ്ടിയാണ് ആ കഫേ റേസർ മോഡലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് നടക്കാൻ വണ്ടി കേട്ടോ ഇതിന് അങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല ഫാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് നടക്കാം ഇതിൻ്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ ശരിക്കും എന്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആർ സി അതെ ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡും അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ ഫൈവ് വി ത്രീ ആ ആ ഒരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനായിട്
ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇതെന്തിനാണ് കൊടുത്തേക്കണേന്ന് അറിയില്ല ഇതെന്തിനാണ് കൊടുത്തേക്കണത് 